பார்க்குறது மட்டும் அட்ரஸ் பண்ணுறது வந்து ஒரு முழுமையான ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது இல்லை சிகிச்சை கிடையாது ஸோ இது எல்லாமே சேர்ந்து பண்ணுறது தான் ஆஸ் அ ரீஹாபிலிட்டேஷன் டீம் ஸோ இவ்வளோ பேர் இருந்து பண்ணும்போது தான் அந்த அவுட்கம் வந்து இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் ஸோ உங்கள் கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ண ஃபிசியோதெரப்பி இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் அ ரீஹாபிலிட்டேஷன் டீம் ரீஹாபிலிட்டேஷன் மெடிசின்றது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்தியாவில் இட்ஸ் அ நியூ ஃபீல்டு தான் பட் இருந்தாலும் இட் இஸ் பீன் தேர் ஃப்ரம் தி ஏர்லி செவன்டீஸ் எயிட்டீஸ்லேருந்தே இந்தியாவில் இருக்குது பட் த நம்பர் ஆஃப் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் என்ன மாதிரி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ரொம்ப கம்மி அவங்களோட சர்வீஸ் வந்து வெளில பெருசாக தெரியாமல் இருந்திருக்கு இப்போ தான் கொஞ்சம் வெளில தெரிஞ்சு வந்துட்டுருக்கு ஸ்ட்ரோக் ஆகுது ஃப்ராக்சர் ஆகி கீழே விழுந்து அடிபட்டுறாங்க நார்மலாக இருந்த நடைமுறை வாழ்க்கையிலேருந்து அவங்க ஒரு ஒரு ஸ்டெப் டவுன் கீழே வந்துடுறாங்க ஸோ அது திருப்பி நம்ம எப்படி பழைய நிலைமை கொண்டு போக போகிறோம் அந்த ப்ராசஸ் தான் ரீஹாபிலிட்டேஷன் சொல்லுவோம் ஒரு யங் பேஷண்ட்டுக்கு பண்ணுறதுக்கும் ஒரு எல்டருக்கு பண்ணுறதுக்குமே நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ ரொம்ப புஷ் பண்ணால் அது வந்து ஒரு நெகட்டிவாக கூட வரலாம் ஸோ அதனால் நாங்கள் வில் பி வெரி க்யூரேட்டடாக பர்சனலைஸ்டாக ஸ்லோவாக தான் வி வில் இம்ப்ளிமெண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ட்ரீட்மெண்ட்டு ரீஹாப் மிச்சதெல்லாம் போக இது ஒரு வீடு மாதிரி தான் அவங்க இருக்கிறாங்க அதுக்குரிய எல்லா வாய்ப்புகளும் இங்கே ஏற்படுத்தி கொடுத்துட்ருக்கோம் ஐபிசி தமிழ் நேரலுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு இன்டர்வியோட சீஃப் கெஸ்ட் அதுலியா சீனியர்களுடைய டாக்டர் ஜேக்கப் ஸ்பெஷலைஸ்டு இன் ரீஹாபிலிட்டேஷன் மெடிசன் வணக்கம் சார் வணக்கம் அதுலியா சீனியர் கேரில் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம நிறைய இன்ட்ரூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எல்டர்ஸ்க்காக நிறைய ஒரு வசதிகள்லாம் இங்கே இருக்குது ஸோ இப்போது ரீஹாபிலிட்டேஷன் மெடிசன் ஸோ இந்த ரீஹபிலிட்டேஷன் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாக இருந்து இங்கே எல்டர்ஸ்க்கு வந்து கவனிச்சிட்டு இருக்கீங்க ஸோ என்ன இது என்ன மாதிரியான ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் வந்து இதில் இருக்குது சார் ஸோ பொதுவாக இப்போ அத்துலிய சீனியர் கேர் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இங்கே ரீஹாபிலிட்டேஷன்ன்றது இப்போ நியூவாக நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற ஒரு கேர் வேர்டிக்கல் இப்போ பொதுவாக நிறையா ரீஹாபிலிட் அத்துலிய சீனியர் கேரில் நிறைய வேர்டிக்கல்ஸ் இருக்குது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அசிஸ்டட் லிவிங் டிமென்ஷியா கேர் பேலியேட்டிவ் கேர் அந்த இதில் வந்து ரீஹாபிலிட்டேஷன் கேருமே இப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ரீஹாபிலிட்டேஷன் கேர் என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சீனியர்ஸ் வித் ஏஜ் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாம் பார்க்கின்சன்ஸ் ஸ்ட்ரோக்கு அது இல்லாமல் ஏஜ் நல்ல எலும்பு தேய்மானம் முட்டி தேய்மானம் அதனால் வரக்கூடிய விளைவுகள் அப்புறம் ஃபால் நிறையா ஆகலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஆகிறனால அவங்களால டெய்லி அவங்களோட நடைமுறை வாழ்க்கையை ஒரு நார்மலாக நடத்துறது கஷ்டம் இருக்குது சிரமம் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் எப்படி அவங்கள திருப்பியும் பல நிலைமை கொண்டு போகிறதுன்றது தான் ரீஹாபிலிட்டேஷன் எஸ் அ கான்செப்ட் ஸோ இந்த ரீஹாபிலிட்டேஷன் கேருக்கு தான் நான் ஒரு லீடாக வந்து இப்போது ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அது ஃபிசியோதெரபிஸ்ட்லேருந்து இது எந்தளவுக்கு சார் வேரியேஷனாக இருக்கும் ஸோ ஃபிசியோ இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ரீஹாபிலிட்டேஷன் சொல்லுவோம் இப்போது என்னோடய ஸ்பெஷலைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பெஷலிஸ்ட் இன் ரீஹாபிலிட்டேஷன் மெடிசன் என்னோட எம்பிபிஎஸ் எம்டி இதுக்குனே தனியாக நம்ம ரீஹாபிலிட்டேஷன் மெடிசின்ற ஒரு கோர்ஸ் படிச்சுட்டு வந்து இது வந்திருக்கோம் ஸோ ஐ பி லீடிங் த டீம் ஆஸ் அ டீம் டாக்டர் டீம் ஃபிசிஷியன் ஸோ இப்போ எனக்கு கீழே இந்த டீமில் யாரெல்லாம் இருப்பாங்கன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் இருப்பாங்க ஆக்குபேஷனல் தெரப்பிஸ்ட் ஸ்பீச் தெரப்பிஸ்ட் சைக்காலஜிஸ்ட் நர்ஸ் சோஷியல் ஒர்க்கர்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஆறு ஏழு பேர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் தனி வகையில் இருப்பாங்க எதுக்கு இவ்வளோ பேர் தேவை ஸோ அந்த கேள்வி வரும் நார்மலாக பொதுமக்கள் தெரிஞ்சது வந்து ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் ஒரு தொந்தரவு ஆகிடுச்சு அப்படின்ற போது ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் தான் டேரெக்டாக ரீஹாம் சொன்னால் ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் டேரெக்டாக லிங்க் பண்ண ஆரம்பிப்போம் ஸோ எதுக்கு இந்த இவ்வளோ பேர் தேவைன்னா இப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்ட்ரோக் ஆகுது ஒரு பே ஒரு சீனியருக்கு ஸ்ட்ரோக் ஆகிறது வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய விளைவு வந்து பக்கவாதம் பேரலிசிஸ் மட்டும்தான் தெரியும் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும் அவங்களால பேசுறது கஷ்டம் இருக்கும் முழுங்குற திறன் போயிடும் அவங்க டிப்ரெஷனில் இருப்பாங்க கண் பார்வை தொந்தரவு அந்த மாதிரி நிறையா தொந்தரவுகள் இருக்கும் ஸோ நம்ம பார்க்குறது மட்டும் அட்ரஸ் பண்ணுறது வந்து ஒரு முழுமையான ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது இல்லை சிகிச்சை கிடையாது ஸோ இது எல்லாமே சேர்ந்து பண்ணுறது தான் ஆஸ் அ ரீஹாபிலிட்டேஷன் டீம் ஸோ இவ்வளோ பேர் இருந்து பண்ணும்போது தான் அந்த அவுட்கம் வந்து இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் ஸோ உங்கள் கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ண ஃபிசியோதெரப்பி இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் அ ரீஹாபிலிட்டேஷன் டீம் ஸோ இந்த ரீஹாபிலிட்டேஷன் டீம் என்டையர் டீமை கோஆர்டினேட் பண்ணி ஃபார்வர்டாக அவுட்கம் பேஸ்டாக ரன் பண்ணுறதுக்கு தான் நான் இங்கே லீட் பண்ணி ரன் பண்ணுறேன் இப்போ ஸ்ட்ரோக்குன்னு எடுத்துக்
ஸோ இதை வந்து அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம வந்து ரீஹாபிலிட்டேஷனில் இருக்கிற டீம் அது சைக்காலஜிஸ்ட் இருப்பாங்க வி ஆர் யூசிங் மெடிசன்ஸ் ஆல்சோ இஃப் நெசசரி அவங்க இன்னும் மூடில் இருந்து பெட்டர் பண்ணுறதுக்கு அது இல்லாமல் வேறு மெடிசன்ஸ் ஒரு பகையில் இருந்தால் கூட தெரப்பீஸ் ரெக்ரியேஷன் தெரப்பி கம்யூனிட்டி தெரப்பீஸ் அந்த மாதிரி நிறைய தெரப்பி மூலிமா அவங்கள வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அவங்க பார்ட்டிசிபேஷனை நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணி அவுட் கம்மை நம்ம இன்னும் பெட்டராக கொண்டு வர முடியும் ஸோ அதே மாதிரி காமனாக எல்டர் பீப்புளுக்கு இருக்க பிரச்சனை என்னென்னா தூக்கம் யாருக்கும் வராது ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நைட் படுத்தாலுமே வெடி வெடியாக தூக்கம் வராது சில பேர் ஒரு மணி ரெண்டு மணிக்கு சீக்கிரம் வாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இவங்களுக்கு நம்ம இதில் இந்த மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்லாம் சார் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் ஸ்லீப் தொந்தரவு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பொதுவாக வித் ஏஜ் வந்து அவங்க பிரெயின் டீஜென்ரேஷன் இருக்கும்போது ஸ்லீப்புமே கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ ஒரு சில அது இல்லாமல் இந்த மாதிரி தொந்தரவானவங்களுக்கு ஒரு இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபால் ஆகி ஃப்ராக்சர் ஆகுது வழினால் அவங்களுக்கு தூக்கம் வராமல் இருக்கலாம் இன்னும் ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரோக் மூளை ஸ்ட்ரோக் வர்றதுனால கூட ஒரு சில டிப்ரெஷன் ஒரு ஆங்ஸைட்டி அந்த ப்ராப்ளம்னால கூட தூக்கம் வராமல் இருக்கலாம் ஸோ இது எப்படி நம்ம ஆடுற ப்ரைமரி ப்ராப்ளம் என்னன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்லீப் இஷ்யூ இப்போ 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 ரீஹாபிலிட்டேஷனில் வந்து ஒரு ஸ்லீப் இஷ்யூ வருது இப்போ ஒரு பேஷண்ட் வந்து ரீஹாப் கேருக்கு வராங்க அந்த கேரில் வரும்போது அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்லீப் இஷ்யூ இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து எதனால் அந்த ஸ்லீப் இஷ்யூ இருக்குன்னு நம்ம அசஸ் பண்ணணும் ஸோ என்ன ப்ராப்ளம் அவங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த பெயினால் இருக்கா இல்லை அவங்க அந்த ஸ்ட்ரோக் ஆகி அதனால் ஏற்பட்ட தொந்தரவுனால் இருக்குன்னா அது முதல்ல நம்ம ஒரு டீம் மூலிமா ஃபுல்லாக அசஸ் பண்ணிவிடுவோம் அசஸ் பண்ணிவிட்டு மெடிசன்ஸை வந்து வி வில் ட்ரை டு கீப் இட் அட் த லாஸ்ட் ரெசார்ட் எடுத்தோடனே டைரெக்டாக எந்த ஒரு எங்கள் பேஷண்ட்ஸ் யாருக்குமே டைரெக்டாக மெடிசன்ஸ் இது பண்ண மாட்டோம் வி வில் ட்ரை டு யூஸ் அதர் ஆல்டர்னேட்டிவ் மெத்தட்ஸ் லைக் எக்ஸசைஸ் தெரப்பீஸ் இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு இஃப் இன் கேஸ் அதுலேயுமே நம்மளுக்கு அவங்களுக்கு சஃபிஷியன்ட் இது கொண்டு வர முடியல ஸ்லீப் கொண்டு வர முடியல அப்படின்னா தான் வந்து நம்ம மெடிக்கேஷன்ஸ் ஆட் பண்ணுவோம் ஒரு சில பேர்த்துக்கு பெயின் ஜாஸ்தியாக இருக்குது இப்போது ஃப்ராக்சர் ஆகிட்டு ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சிட்டு நம்மளுக்கு ரீஹாபிலிட்டேஷன் டைரெக்டாக வருவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு பெயின் ஜாஸ்தியாக இருக்கும்போது நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மெடிசன்ஸ் கொஞ்சம் கொடுத்துட்டு ரீஹாபிலிட்டேஷன் மெத்தட் ஸ்டார்ட் பண்ணால் இன்னும் கொஞ்சம் அவங்க பார்ட்டிசிபேஷன் பெட்டராக இருக்கும் ஸோ ரீஹாபிலிட்டேஷன் சொல்லும் போதே அவங்க ஏதாவது நம்ம ஜென்ரலாக காமன் பீப்புள் ஆகும்போது ஏதோ ஒரு பழக்கத்துக்கு வந்து அடிமையாக இருப்பாங்க ஸோ அவங்கள அதுலேருந்து மீட்டு கொண்டு வரணும் தான் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த நீங்கள் சொல்கிற இந்த டிபார்ட்மெண்ட் வந்து இப்போ இந்தியாவில் இது புதுசாக இருக்குது ஐ மீன் இந்த மாதிரி ஒரு மெடிக்கலில் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குங்கிறது என்ன நேரம் தெரியாது ஸோ இது எந்த அளவுக்கு சார் இப்போது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லை சார் கண்டிப்பாக இப்போது ரீஹாபிலிட்டேஷன் மெடிசின்றது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்தியாவில் இட்ஸ் அ நியூ ஃபீல்டு தான் பட் இருந்தாலும் இட் இஸ் பீன் தேர் ஃப்ரம் தி ஏர்லி செவன்ட்டீஸ் எயிட்டீஸ்லேருந்தே இந்தியாவில் இருக்குது பட் த நம்பர் ஆஃப் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் என்ன மாதிரி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ரொம்ப கம்மி அதனால் தி ஸ்கோப் ஆஃப் அவங்களோட சர்வீஸ் வந்து வெளில பெருசாக தெரியாமல் இருந்திருக்கு இப்போ தான் கொஞ்சம் வெளில தெரிஞ்சு வந்துட்டுருக்கு இப்போ பொதுவாக மக்களுக்கு தெரிய வர இது என்னென்னா ரீஹாபிலிட்டேஷனாலே வந்து இது ட்ரக் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்யூஸ் ஆல்கோஹால் அந்த மாதிரி தான் யோசிப்பாங்க ஸோ ரீஹாபிலிட்டேஷன் அந்த அந்த வேர்டை தனியாக எடுத்து அதோடய அர்த்தம் நம்ம என்னென்னு பார்த்தோம்னா இட் இஸ் ஜஸ்ட் கெட்டிங் த பேஷண்ட் ஆர் த பர்சன் பேக் டு தி நார்மல் லைஃப் இஃப் தே ஹவ் கான் த்ரூ சம் ப்ராப்ளம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்ட்ரோக் ஆகுது இல்லை ஒரு ஒரு ஃப்ராக்சர் ஆகி கீழே விழுந்து அடிபட்டுறாங்க நார்மலாக இருந்த நடைமுறை வாழ்க்கையிலேருந்து அவங்க ஒரு ஒரு ஸ்டெப் டவுன் கீழே வந்துடுறாங்க ஸோ அதை திருப்பி நம்ம எப்படி பழைய நிலைமை கொண்டு போக போகிறோம் தட் இஸ் அந்த ப்ராசஸ் தான் ரீஹாபிலிட்டேஷன் சொல்லுவோம் ரீஹாபிலிட்டேஷன் அது வந்து ஜஸ்ட்டு நம்ம இப்போ ஃபிசிய தெரப்பி மட்டும் பண்ணிவிட்டு அப்படி நின்றுன்னு கிடையாது எப்போ அவங்க இப்போ ஒரு சீனியர் ஒரு ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு அறுபத்தெட்டு வயசுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவருக்கு ரிட்டையர்ட் பர்சன் நல்ல வீட்டுக்குரிய திங்ஸ் வாங்கி கொடுக்கறது பேங்க்குக்கு போகிறது இபி பில் கட்டுறதெல்லாம் அவர் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு ஒரு ஃபால் ஆகிடும் ஒரு ஃப்ரிடுப்பில் ஃப்ராக்சர் ஆகிடுது இப்போ அவர் அதெல்லாம் பண்ண முடியல ஸோ நம்ம ஃபிசியோதெரப்பி மட்டும் பண்ணி அவரை வீட்டுக்குள்ளே நடக்க வச்சுட்டோம் சக்ஸஸாக அப்படின்னு சொன்னால் கிடையாது ஏன்னா அவரால் இன்னும் அவர் வெளில போக முடியல அவர் இன்னும் அவரால் பேங்க்குக்கு போக முடியல இன்னும் அவர் போய் வெளில போய் காய்கறிகள் வாங்க முடியல ஸோ இந்த ரீஹாபிலிட்டேஷன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசியோதெரப்பி வந்து வில் ஹெல்ப் இன் அந்த
கிட்டத்தட்ட ஒரு கவுன்சிலிங் மாதிரி அவங்ககிட்ட பேசி மறுபடியும் அதுலேருந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி கொடுத்துணும் ஸோ இந்த வந்து மெடிசன் தாண்டி இந்த மாதிரி பிசியோ தாண்டி வே வேறு என்ன மாதிரியான விஷயங்களை வந்து நம்ம எல்டர்ஸ்ட்டு வந்து அதான் இப்போது ஒரு சிம்பிள் தெரப்பி பார்த்துக்கலாம் இப்போ ஆக்குபேஷனல் தெரப்பின்னு எடுத்துக்கோங்க ஆக்குபேஷனல் தெரப்பின்னா என்னென்னா அவங்க நடைமுறை வாழ்க்கையை எப்படி அவங்க இண்டிபெண்ட்டாக எந்த ஒரு யாரோட சப்போர்ட் இல்லாமல் எப்படி நடத்துகிறாங்கன்றது தான் அதை எப்படி இருக்கிற தொந்தரவை வச்சுக்கிட்டு எப்படி அதை நார்மலாக பண்ணலாம் இப்போ ஒரு பேரலிசிஸ் ஆகுது ஒரு ஸ்ட்ரோக் ஆகி ஒரு பக்கவாதம் ஆகுது ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பழைய மாதிரி ஆவாங்களா அப்படின்றது நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஆகலாம் ஆகாமையும் இருக்கலாம் ஸோ இஃப் இன் கேஸ் ஆகலைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது இருக்கிற தொந்தரவில் வச்சுக்கிட்டு எப்படி நார்மலாக இருக்கலாம் மொத கேள்வியே இருக்க முடியுமான்றது தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக இருக்க முடியும் அந்த தொந்தரவு வச்சுட்டு எப்படி இருக்க முடியுன்றது தான் நம்ம வந்து அதுக்குன்னு தனி ட்ரீட்மெண்ட் மெத்தடாலஜிஸ் இருக்குது இப்போ ஃபிசியோதெரப்பி இல்லாமல் அதர் இப்போ டிப்ரெஷன் அதுக்குள்ளே கவுன்சிலிங் சைக்காலஜி சப்போர்ட் இல்லாமல் ஆக்குபேஷன் தெரப்பி சப்போர்ட் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டெய்லி லைஃப்பை எப்படி அவங்க இண்டிபெண்ட்டாக யாரோட சப்போர்ட் இல்லாமல் அட்ஜஸ்டிங் த டிசபிலிட்டி அட்ஜஸ்டிங் த ப்ராப்ளம் அதை வச்சுக்கிட்டு எப்படி அவங்க இண்டிபெண்ட்டாக ஃபங்க்ஷன் ஆகலாம் அப்படின்றத அவங்க ஆக்குபேஷன் தெரப்பிஸ்ட் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து எப்படி ஒருங்கிணைச்சு ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு அஞ்சாறு ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆல்ரெடி கீழே இருக்காங்க இவங்க எல்லாம் தனித்தனியாக வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்கன்னா பேஷண்ட்டுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் இருக்காது யார் என்ன பண்ணுறாங்கன்றது ஒன்றும் புரியாது இது எல்லாத்தையுமே ஒருங்கிணைச்சு கரெக்டாக பண்ணுறாங்களா அவங்கள கரெக்டாக கைட் பண்ணி பண்ணுறதுக்குனா ரீஹாபிலிட்டேஷன் மெடிசன் சொல்யூஷனாக நான் வந்து கைட் பண்ணி இந்த டீம் ரன் பண்ணுவேன் எல்டர் பீப்புளுக்கு வந்து ஒரு அஃபெக்டட் லைஃப்லேருந்து மறுபடியும் அவங்களோட நார்மல் ரொட்டின் லைஃபுக்கு கொண்டு வரது வந்து ரீஹாபிலிட்டேஷன் மெடிசன் வந்து கண்டிப்பாக நிறைய நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் சொல்கிற விஷயங்களை வச்சு பார்க்கும்போது நிறையா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தேங